your right side to find out your resistance are clear so if you need to do this the questions on the solve panum bodu romba nera ukkandu yosinga na answer varadhu first unga mind la enna method na apply pannalam enna method appadina basic ah nam enna enna methods padichirukom kcl kvl nodal analysis mesh analysis you can also use theorems if you want super question theorem maximum quadrant adala theva appadina neenga use panikonga my sincere suggestion ella problem solve panum bodu basic ah kcl kvl nodal idu moonu thachi practice panni solve panikonga appadi panninga appadina easy answer vandrum ungal confusion e varadhu endha question e இப்ப இந்த क्वेश्चनலயே பாருங்க एक्चुअली फर्स्ट क्वेश्चन என்ன கேட்டாங்க அப்படினா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் கேட்டாங்க ஓகே ரெசிஸ்டன்ஸ் வேணும் அப்படினா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ தெரியணும் அப்படினா நமக்கு என்ன தெரியணும் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியா போற கரண்ட் தெரியணும் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் டிராப் ஆயிருக்க வோல்டேஜ் தெரியணும் வித்தவுட் நோயிங் தி வோல்டேஜ் டிராப் அக்ராஸ் ரெசிஸ்டர் அண்ட் தி கரண்ட் த்ரூ தி ரெசிஸ்டர் வி கே नॉट ஃபைண்ட் அவுட் வேல்யூ ஆஃப் ஆர் சோ அப்ப ஆர் வேணும் அப்படினா அதுல போற ஆர் ஈக்குவல் டு வி பை ஐ अकॉर्डिंग டு ஓம்ஸ் லா ஆர் ஈக்குவல் டு வி பை ஐ சோ இந்த டிராப் ஆகுற வோல்டேஜ் நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணனும் இது வழியா போற கரண்ட் ஃபைண்ட் பண்ணனும் that's all it is over next thing crich of voltage la kvl so kvl abbingala nam usually eppadi apply pannalam appadina endha oru mari endha loop vena neenga kvl apply pannikalam like ipo inner loop loop iruka indha loop la nam kvl apply pannalam indha loop la kvl apply pannalam outer loop la kvl apply pannalam eppadi ana neenga apply pannikalam it's up to you right and next thing na enna sonna basic ah i have given some uh, directions adha the current oda direction endu eppadi nam identify pannalam current always flow from higher potential point to lower potential point yes or no yes see if in the branch also one in the branch la positive terminal is connected here negative terminal is connected to the ground point adhe mari ground voltage source so what i can say negative grid idu vandu ground point nam solrom zero voltage zero voltage zero voltage right if you observe the positive terminal here we have 100 voltage in the positive terminal and the 100 voltage are there adhe mari inga positive terminal in the 40 voltage eduthukalama so what is the conclusion here we have a branch if in the branch the starting point la 100 voltage iruko ending point la 40 voltage iruko current oda direction eppadi irukum current will flow from higher potential point to lower potential so under voltage is greater than 40 voltage so current will be directed from under to 40 clear so first we find the value of direction next for your passive element resistance inductor capacitor ellame passive da so passive element ku current entry point plus leaving point is minus adha namakku theriyum next ipo current oda value theriyadhu but we can find out the voltage drop eppadi find pannalam see that inga namakku evlo voltage iruka 100 voltage iruka ana inga namakku evlo voltage receive pannirukom paare only 40 voltage right ipo the outer loop matta neenga kvl apply pannunga if you have any doubt just apply kvl for this outer loop so the kvl apply panna enna varum minus 100 voltage here plus v not known here plus 40 equal to 0 okay for reduce panna enna varum v is equal to 60 voltage so the conclusion is voltage drop across the resistor is 60 so voltage find paniyaach next nam enna theriyum adha flow avara current theriyum adukku nam enna pannum should think right so direct a current find panna mudiyadhu appo na enna panna porom appadina i am trying to in the point la enak voltage theriyum in the point la enak voltage theriyum ana enna panna mudiyala appadina in the source la irundhu current 5 ampere vandhukku irukku appdi solittaanga ana in the 5 ampere la in the branch la evlo current flow achu appdi theriyala adhula irundhu remaining evlo current in the branch la vandhuchu nu theriyala see the in the direction paare in the current ipdi vandhukku so in the current ipdi poittu irukku அப்ப கேசிஎல் படி இந்த பாயிண்ட்ல நம்ம கேசிஎல் அப்ளை பண்ணோம் அப்படினா இந்த ரெண்டு கரண்ட் ஆட் ஆகி உள்ள போயிருக்கு அப்படிதான கேசிஎல் வரும் இன்கமிங் கரண்ட் மஸ்ட் பீ ஈக்குவல் டு அவுட் கோயிங் கரண்ட் ஆனா இதுக்குள்ள எவ்வளவு கரண்ட் எண்ட் ஆயிருக்குனே தெரியலையே சோ அப்ப என்ன பண்ணலாம் இது வழியா போற கரண்ட் தெரியணும் அப்படினா இந்த பாயிண்ட்ல இருக்க வோல்டேஜ் கண்டுபிடிச்சிட்டு வெச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த பாயிண்ட்ல இருக்க வோல்டேஜ் இருந்துச்சுனா வி இங்க வந்து 40 வோல்டேஜ் இருக்கு ரெண்டு வோல்டேஜ் நம்ம செப்பரேட் பண்ணோம் அப்படினா இதுல எவ்வளவு டிராப் ஆயிருக்குனு ஃபைண்ட் பண்ணிரலாம் அந்த டிராப் நம்ம ஒன்னால டிவைட் பண்ணோம் அப்படினா இந்த பிரான்ச்ல எவ்வளவு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் ஃபைண்ட் பண்ணிரலாம் எஸ் ஆர் நோ எஸ் அப்சல்யூட்லி கரெக்ட் சோ அதுக்கு நாம என்ன பண்ணலாம் அப்படினா I am going to apply nodal at this junction. So in the point where our voltage is, now let me treat VP. I am going to treat it. Now tell me what are all the assumptions that we are keeping while applying nodal? Nodal apply one more. The other node you choose one thing. That node is superior one, right? So if I am in the node choose one again, in the node that is superior, and that node is going to deliver the current for the entire circuit. So here is the I one, here is the I two, here is the I three. Now we are going to apply all the current. We are going to apply one more. Now we are going to apply one more. Now we are going to apply one more. There are three current I one, I two plus I three are going to be zero. Now what is the value of I one? I one integral now. I one can be written as V P minus. In your other term, forty voltage. So V P minus forty by one. Correct? V P minus forty. That is the drop across the resistor. Divided by one forty. Now that is the current through the resistor. That is whatever nodal. That is my in the branch integral. Then V P minus zero by two. So that is second current I two. That is V P minus zero upon two. third integral is vp 
VP minus 100 by 14. VP minus 100 upon 14 equal to 0. Clear? Okay. If we have a number of denominator, we have 14. If we have 2, we have 1. Right? So, LCM. Denominator is the common value of the denominator. Let me do one thing. Marrying is the first term of 14. If we have 14, we have 14. 14 times of VP. Clear? So, this is 14. 14 times of VP minus. 14 times of 40 is how much? 4 times of 40 is 400. Uh, 4 times of 40 is, sorry, 10 times of 40 is 400. Should think, right? 4 times of 40 is 160. So that is plus 160. Totally how much it is? 560. Right? So, mal of 14 are multiple divided by 14. Plus, second case, 14 are multiple divided by 14 times of 50. Sorry, you don't need to multiply by 14. In the 2 will be, yeah. In the 14 one, no, 7 are multiple divided by 7 times of 50 by 14. Plus, VP minus 100 by 14 equal to 0. Now we can add the numerator. For numerator, add the numerator. 14 VP plus 7. That is how much? 21 plus 1 more VP. So total I have 22 times of VP. Correct? So that is 22 VP minus 560 minus 100 become minus 660. Denominator of 14 common as here. That is possible. Now that will be 0. From this, what is the conclusion? 22 times of VP equal to 660 or I can say VP equal to 660 upon 22 3 times of 22 is how much? 66 so the voltage is 30 volt I know so now nodal apply pannin mudi chedhi kapparam and the nodal like the voltage nama kade chedhi once and the voltage nama apply pannin kapparam and the kapparam nama apply pannin assumption scale arthi me remove pannin all of that if you have any assumptions, we will consider that we have any nodal value in the nodal value of the voltage and the nodal value is fine. If you have any, we have to find out the actual direction. Assumptions will be removed and the nodal value will be removed and the nodal value will be removed. That is the voltage. That is the voltage. All assumptions will be removed. Now, analysis. Find out the direction of the current. Current always flow from higher potential point to lower potential point. Here is the voltage. Here is the voltage. Here is the receiver. Here is the receiver. Here is the voltage. So, 40 is greater than 30. So, current will be directed from 40 to 30. So, 40 is greater than 30. Now, we will receive it. Now, if you have a drop, 40 is greater than 30. Now, we are receiving. If you have a drop, 10 voltage is drop. And we know, for our resistor, current taking point plus leaving point is minus. Anyway, all that is a table. But what we need to know here, in the resistor, we have a drop of 10 voltage. That is the resistor's value 1 ohm. If you have a current flow, 10 by 1. So, that is 10 ampere. That's all. Question is over. இங்கு total எவ்வளவு கரண்ட் வந்திருக்கு பாருங்க இதில எவ்வளவு கரண்ட் வந்ததுன்னு நமக்கு தெரியாது ஆனா இதில இருந்து எவ்வளவு கரண்ட் வந்ததுன்னா 5 ஆம்பியர் ரைட் இதெல்லாம் क्वेश्चनல கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா here we have 5 ஆம்பியர் here incoming current is i அப்ப இதில outgoing current எவ்வளவு 10 ஆம்பியர் அப்ப இந்த கரண்ட் எவ்வளவு ஆகும் must be 5 then only 5 plus 5 will give you 10 ஆம்பியர் so from this இந்த பிராஞ்சல போற கரண்ட் அப்ப எவ்வளவு 5 ஆம்பியர் okay fine இப்ப இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் தான क्वेश्चन கேட்டாங்க r is equal to இந்த டிராப் ஆயிருக்க voltage எவ்வளவு 60 divided by இந்த flow ஆயிருக்க கரண்ட் எவ்வளவு 5 so, how much it is? 12 ohm. So, the correct answer for our question is 12 ohm. I hope you understand the logic beginning of this question. So, thanks for watching our videos. Thank you all.